Hoş geldiniz yeni bir videoya yeni bir vlog. Ben birazdan dışarı çıkacağım. Kürtasiye'ye gideceğim. Geçen videoda bahsettiğim size de göstermiş olduğum sticker sayfasını çıkarttırmaya gideceğim. Çok heyecanlıyım. Döndüğümde birlikte yapıştırırız. Nasıl olacak acaba? Umarım başarabilmişimdir. Bence başarmışımdır. Bakacağız. Göreceğiz. Bugün biraz çizim yaptım bu arada ve bu defterimi çok özlediğimi fark ettim. Yani buradaki bütün stickerleri o kadar özenerek seçmiştim ki o kadar mutlu etti ki beni. Bu defterin rengi de bu ışıkta hep böyle çıkıyor. Daha yavru ağız gibi ama pes pembe çok tatlı bir defter. Öyle göstermek istedim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Gidelim. Hadi. Hadi çıktım. Buradayım, buradayım. Bu rahatsız edici ışıkta size neler aldım göstereceğim. Yağmur Şahin hissediyor. Şimdi öncelikle Kırtasiye'ye gittim. Ve bir silgi aldım. Buna ihtiyacım vardı. Hiç ihtiyacım olmayan bir kalem aldım. Bir tane dosya aldım. Bu tamamen şılaklı olmasına kandım ve... Ben 15 liraya çıkarttım. Belki sizin olduğunuz yerde daha uygundur ya da daha e, pahalıdır. Bilmiyorum. Belki de normali budur. Hiçbir fikrim yok. Bunu birazdan yapacağız. Bu da ufak bir spoiler olsun. Bu arada aşırı terledim ve saçlarımı daha yeni yıkamama rağmen mahvoldum. Şimdi e, aslında ben kütasiyeden sonra hemen eve gelecektim. Sonra dedim ki bir bime gideyim ben. Evimin arkasındaki bime. Çünkü demlik geldi. Bugün bimlere. Ee, çilekli. Ve işte iki tane de kavanoz geldi. Bir de dedim ki benim yaşadığım yerdeki e, nilkleri kimse bitirmemiştir. Hala vardır karamelize fındık. Şöyle yapayım. <gülüyor> karamelize fındık sütü olan nilkleri. Kimse bitirmemiştir dedim. Gittim. Demlik ve işte o şekerlik, kavanoz falan hiç ümidim yoktu bu arada. Çünkü komandolar sabahın 8.30'unda oradalardı biliyorum. Gittim. Nilkimizi. Aa Nilki diyorum ben buna hep. Çok özür diliyorum Fomilk. Fomilkimizi buldum. Karamelize, fındık. Arkadaşlar bu, bu çok güzel. Yani... Ben videosunu çekmeyi unuttum. Biz bunu bir akşam denedik. Böyle içtik normal e, bardağa koyup ve çok beğendik şaşırtıcı bir şekilde. Ve kahvenin içinde de çok güzel oldu. Böyle pudingimsi bir tat verdi ama böyle rahatsız etmiyor bence. Çok beğendim. Yani sürekli bir ürün olsa, aktüel ürünü olmasa hep alırım. Ve böyle bu arada bir tane kalmıştı. Bu beni çok mutlu etti. Sonra şekerlik, şekerlik, şekerlik, şekerli bu. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Şeker bile kullanmıyorum ama şekerlik, şekerlik. Sonra benim aklıma takıldı. Dedim ki ya varif dedim. Ya bulursam başka fomilkler ve başka çilekli ürünler dedim. Bir bime daha gittim. Aslında o bime gitmeyi düşünmüyordum. Böyle yolumun üstünde varmış. Ona gittim. Onda hiçbir şey yoktu. Gerçekten komandolar orayı Bayağı güzel sömürmüştü. Fomik bile yoktu. Ona şaşırdım. Çünkü benim yaşadığım yerde pek tüketilecek bir ürün değil. Belki oraya gelmemiştir. Bilmiyorum. Sonra siyah bime gittim. Ve siyah bimde bir iki üç 
4 5 6 tane bir tane daha iki tane daha şurada komik buldum hiç kimse almamış aldım arkadaşlar kimse almamıştı yani alsaydınız aldım bakayım bir senede e, ömürleri varmış 30 12 2024 ve sonra bir alt rafta ne göreyim o o almamışsınız arkadaşlar almamışsınız İşte böyleydi alışverişimde ve çok mutluyum. 9'da değil 19'da gitmeme rağmen istediğim her şeyi buldum. Demek ki benim kısmetimmiş. Ajan Bey'e geçelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İlk fotoğrafımı kestim. İlk fotoğrafın günahı olmaz. Biraz böyle yamuk yumuk oldu. Şöyle. Odaklamıyor. Odakladı mı? Odakladı galiba. Şurayı bilerek bıraktım. Birazcık ki hani oradan böyle bir şey yapabileyim. Çıkartabileyim. Nereye odaklıyor ya? Tabletime galiba. Şimdi bunu bir yapıştırayım. Ondan sonra videoyu kapatayım. Buraları, bunları keseyim. En son halini size göstereceğim ama şunu birlikte yapalım istedim. Bu da böyle. Bu arada bizim yılbaşı kahvaltımızdı. 1 Ocak. Ben hastalıktan ölüyorum bu arada. Sonra masadaki herkes de hasta oldu. Berbat bir hastalıktı. Böyle oldu. Burada bir sticker vardı. Ben onu çıkarttığım için buraları böyle şey yaptı ama şimdi hepsini doldurayım. Sonrasında tekrar görüşürüz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Düşündüğümden zormuş kesmesi. Ben böyle bir aletle kesiyorum ve bunu kullanmaya çok alışkın değilim. O yüzden de beni böyle birazcık strese sokuyor. Yaptıkça yaptıkça tabii alışırım ama eee işte ilk ayın günahı olmuyor. Eğer siz de benim gibi böyle bir şeyle kesecekseniz şöyle bir mat almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ben ajandacılık işlerine girdiğimde almamıştım. O yüzden masamda birazcık böyle bir şey izleri var. Makas işte falçata izleri falan var. Onların hiç olmaması için böyle bir şey çok iyi olacaktır. Bir de böyle dediğim gibi benim gibi işte çok iyi değilseniz kesme biçme işlerinde saçma sapan yerlere bir anda kayabiliyor eliniz. Maket yapanlara Allah'tan sabır diliyorum gerçekten. Doldurmaya devam ediyorum. Bir yandan da Winx izliyorum. Ben küçükken blumdum arkadaşlar ama neden blumdum hiç bilmiyorum. Yani şu kıza aşırı gıcık oluyorum şu anda. Herkes bir de bunu dinliyor. Ne alaka ya aptal aptal. Burada Stella varken Flora varken 
aptala dinliyorsunuz her bir şeyde. Aptal aptal triplere giriyor sürekli. Ya şu bir de şu Flora'nın güzelliğine bakın ya. Bu kız çok gıcık ya ama bakın şimdi bir de şeye siz söyleyin Stella'mıza. Bu arada Stella'yı seslendiren kişiyle kuşiyi seslendiren kişi aynı. Kes. Ha. Bakın şimdi şu iki bakın. Güzelliklere bakın ya. Bakın şimdi ne kadar salak bu kız, bu bulum. Bu kız diyor ki ben bilmem ne prensesiyim diyor. Sky da benim nişanlım diyor. Hiç dönüp de Sky'a bir şey demeyi düşünmüyor da diyor ki sen yalancısın, trikslerden birisin diyor. Kız işte başka bir şeye dönüştü, böyle dövüşüyorlar. Ondan sonra işte güçleri güçleri bilmem ne. Yeter artık pis cadı işte kandırma falan diyor. Ya kızım dönüp de bu kızla dövüşeceğine sor bakalım bir ya Sky'a. Be adam sen benim sevgilim değil misin? Bu nişanlılık ne alaka bilmem nerenin prensesiyle. Hiç bu, bu salağa sormak hakkına gelmiyor yani. Ay bu kadar aptal olamaz ya. Bu çocuk da yakışıklı bu arada. Ya yanlışlıkla çöpe attım buruşturup. <gülüyor> ne güzel de kesemedim ama böyle bunun arkasına koydum. Yine de çok tatlı oldu bence. Belki şunu da ilerleyen zamanlarda değiştiririm. Ben böyle kindle'ımın arkasıyla oynamayı çok seviyorum biliyorsunuz. Bu da böyle oldu. Bence güzel oldu. Ee, i̇lk ayın günahı olmaz. İleride daha güzel keserim. Hiç sorun değil. Önemli olan denemekte. Bazen de böyledir arkadaşlar. Bazen de ikide uyanırsınız. Masanız bu haldedir. Birazdan toplayacaksınızdır muhtemelen. <gülüyor> Hiç geciliklerinizi çıkarmak istemediğiniz bir gündür. Ve sadece boş boş bir şeyler izlersiniz. İşte o güne hoş geldik birlikte. Size daha önce bunu göstermiş miydim? Şimdi ben masamı topladım aslında sabah ama hiçbir şey çekmek istemediğim için çekmedim. Sizinle bu akşam bu kalemi, şu kalemi temizleyelim. Bir sonraki vlogta da Mürekkep çekeriz bu kaleme. Yalancısın bana bir şey sorma. Emret öleyim dediklerinizi etiketleyin. Günaydınlar. Dün pek şey çekmek istemedim. Canım istemedi niye bilmiyorum. Muhtemelen nazar değdi. Ne yaptım dün? Biraz dolma kalemlerimle uğraştım. Daha doğrusu bir tane dolma kalemimle. Onu yıkadım güzelce. Yani bir şeyler çekmeye çalışmıştım aslında. Koydum mu koymadım mı bilmiyorum. O yüzden şimdi de söyleyeceğim. Bence dolma kalemlerinizi temizlerken oradaki game changer şey kullanmak içme suyu kullanmak bence çünkü diğer türlü bir süre sonra dolma kaleminize daha çok zarar veriyormuşsunuz ha, ben bunu bilmiyordum ve daha önce Edirne'deyken e, musluk suyuyla temizliyordum ve Edirne'nin suları o kadar kireçli ki e, muhtemelen ileride e, zarar verecektir yani şu anda çok şükür bir şey yok e, kalemlerimde ama böyle işte e şimdi ona mürekkep çekeceğim çünkü bence artık kurudu inşallah kurumuştur e, pelikan twist'i temizledim e, şey yapıyordu böyle kesik kesik yazıyordu ve hep ım, ucu aşağıda olmak üzere böyle dik durması gerekiyordu yoksa güzel yazmıyordu hatta yazmıyordu yani ben dedim ki belki içinde bir toz kalmıştır bir şey olmuştur çünkü daha önce Pelikan kullanan bir arkadaşıma sordum. O öyle bir sorun yaşamadığını söyledi. Ne oluyor Pelikan? Ne oluyor? Şimdi Pelikan TV'de güzel bir mor şey çekelim. Mürekkep çekelim. Evet. Ben genellikle mürekkeplerimi ya da dolma kalemle ilgili şeylerimi bu kaba koyuyorum. Bu aslında benim lisede yemek götürdüğüm kaptı. Şimdi böyle şeyde durmasın istedim dolapta. Ve böyle değerlendirmeye karar verdim. Bu böyle morlu bir kalem olduğu için 
arkadaşımın bana gönderdiği ve benim de çok beğendiğim bu Mont Black Lavender Purple mürekkebini çekmek istiyorum. Hatta yani buna siyah mürekkep koyduğumdan beri şey düşündüm. Neden böyle morlu güzel alacalı bir kaleme mor mürekkep koymamışım ben diye düşündüm. Nedenini bilmiyorum. Bakalım. Bu arada bu mürekkebi hiçbir yerde bulamıyorum. Bulursanız lütfen bana haber verin. Çünkü çok beğendim. İyi ki arkadaşım bana böyle bir şey yollamış, getirmiş. Çok çok, çok beğendim ama bulamıyorum. Şimdi neyle dolduracağız? Bir tane şırınga lazım. Bir tane temiz kartuş. Acaba... Merak ettim. Bu da sağacak mı? Deneyelim. Hmm, güzel. Mesela böyle şöyle bir kartuş almıştım ben. Ve bunun daha uzun e, bu aparatı diyeceğim artık. Tam bilmiyorum yani. Bunlar da Kaveco'nun. Daha kısa gördüğünüz gibi odaklanıyor. Galiba. Daha kısa. Diyelim ki mesela siyah ya da işte mavi ya da böyle daha uzun ömürlü renkler kullanım açısından daha uzun ömürlü renkler ee, kullanıyorsanız genellikle böyle bir kartuşa çekmek mantıklı olabilir ya da sürekli kullandığınız renkli bir şey de olur tabi ki de kendinizi kısıtlamanıza gerek yok ama e, anlatabilmişimdir umarım yani sürekli bir siyah mesela değiştirmektense böyle bir Kartuş daha mantıklı olacaktır. Ben o kadar sabırlı bir insan değilim. Genellikle kısaları kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü mesela bunda biraz yeşil yansımaları da olduğu için muhtemelen bir sonraki e, mürekkebi ve daha koyu bir yeşil olduğu için şu Kaveco'nun yeşili olacaktır. Göreceğizdir hep birlikte. Bilmiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biraz da muhabbet. En sevmediğim Renkler Lemi'de. Bence böyle çok cart renkleri var. Hiç sevmiyorum. En sevdiğim renkler nerede bilmiyorum. Orada burada biraz da şurada. Tam net bir şey yok yani. Evet şimdi gözüküyor mu? Gözüküyor birazcık. Evet yine çok almışım. Şaşırtmadı. Ben bunu hiç ayarlayamıyorum. Neyse ki geri dönüşü olan bir şey. Evet. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Olacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi bunu böyle bir kapatayım. Kendine gelsin. E, o süreçte de şunları bir toplayayım. Defterimi çıkarayım. Ben genellikle prev defterinin arkasına bakıyorum. Arkasında deniyorum. Bence bu defter harika bir defter. Özellikle dolma kalem kullanıyorsanız dolma kalemi denemek için mükemmel bir defter bence. Sayfaları çok kaliteli. Dolma kalemine çok uyumlu. Yani keşke gösterebilsem ama bu benim günlüğüm aynı zamanda. O yüzden gösteremiyorum sizlere. Şöyle biraz sallayayım bunu da. Bakalım olacak mı? Henüz olmamış. Bir kalemime <gülüyor> bu mürekkepten çekmişim bu arada. Hangisi acaba? Bu sıralar dolma kalemlerimle de pek ilgilenemedim ne yazık ki. Hepsini halledeceğiz çocuklar. Ne zaman bilmiyorum ama halledeceğiz. Şimdi size beklerken bir şey göstermek istiyorum. Bu Beci Becin. <gülüyor> Becin bu ayki listesi yine çok hoşuma gitti. Mektupları yine çok hoşuma gitti. E, terapi çalma listesi oluşturmuşlar. Ben tabii ki de şimdi açmayacağım ama çünkü telif yiyebilirim. E, ama çok hoşuma gitti. Bu sıralar böyle Aa, bu şarkıyı çok severim. Bu sıralar böyle sürekli farklı şarkılar dinlemeye çalışıyorum kendimi geliştirmek açısından. Yani dönüyorum dönüyorum tabii şu gerçek müzik listeme takılı kalıyorum. Ama yine de uğraştığım için memnunum. Size de bir göstermek istedim. Bu sıralar bu listede olacağımdır muhtemelen. O Çok güzel. 
Arkadaşlar Arkadaşlar Bayıldım Ne kadar güzel yazıyor Bu arada buradaki bu değil Bu başka bir mor muhtemelen Of of of Çok güzel Çok tatlı yazıyor ya Yumuşacık yazıyor şu anda Acaba neden öyle oldu? Çok beğendim. Çok güzel. Çok mutluyum şu anda. Görüşürüz. Çok güzelmiş. Bir de şöyle bir şey yapayım. Şimdi şöyle göstereyim. Bu daha koyu bir mor. Bilmiyorum bu kuruyunca böyle olacak mı sanmıyorum. Bu muhtemelen başka bir şeyin moru. Ne olduğunu bir de tamam bu lavender purple yazmışım. <gülüyor> Aynen kardeşim. Belki de öyledir bilemem ama bu biraz daha açık. Harika bir mor ya. Benim bunu bulmam gerekiyor. Bayıldım çünkü. Bayıldım. Hadi ben şimdi yemek yiyeyim. Sonra da tekrar açarım. Görüşürüz. Siz de bir su için bu sırada. Hadi. Bir yudumcuk. Evet. Videonun son kısmındayız. Burada sizlere birkaç öneride bulunmak istiyorum. Ee, şuradan yola çıktım aslında. Geçtiğimiz videoda internette neler tükettiğimi biraz daha dikkat ettiğimi söylemiştim. Biraz daha benim besleyecek içerikler tüketmeye çalışıyorum. Ve ben de videolarımda böyle ara sıra beni işte değiştirdiğini, geliştirdiğini, beslediğini düşündüğüm birkaç uygulama olur, site olur, şey, kitap olur her neyse bunları önermek istiyorum. Daha çok böyle bir kısım olsun istiyorum. Ve bu videoyla da başlatmış olayım istedim. Daha böyle temel birkaç uygulamadan bahsetmek istiyorum sizlere. Benim de uzun süredir kullandığım 3 tane uygulama var. Onlardan bahsedeceğim. Ben genellikle telefonumda kullanıyorum bu uygulamaları. Çünkü telefonum daha çok elimde ama tablete de iniyor. Ben şimdi hem oradan bakacağım hem de size de söylemek istiyorum. Buradan da belki bir ekran kaydı alırım. Şimdi ilk uygulamamız Forest. Bu böyle sizin daha e, odaklanmanıza yardımcı olacak. İşte ders çalışırken ya da çalışırken telefonunuza e, bakmamanıza yardımcı olacak bir uygulama. Burada bir ağaç dikiyorsunuz ve o ağaç tamamen büyüyene kadar e, telefonunuza bakmamanız, dokunmamanız, telefonunuza oynamamanız gerekiyor. Yoksa e, ağacınız kuruyor. E, her odaklandığınızda farklı coinler kazanıyorsunuz. İsterseniz bu coinlerle sonrasında farklı ağaçlar da alabilirsiniz. Ya da böyle belli bir miktara geldiğinde gerçek bir ağaç dikilmesine de vesile olabilirsiniz. Ben bu uygulamayı şu açıdan da seviyorum aslında. Burada bir etiket kısmı var. O sırada neye odaklanıyorsunuz? İşte çalışmaya mı, okumaya mı, ne bileyim ev işi yapmaya mı ya da Arkadaşlarınızla sosyalleşmeye mi gibi gibi böyle kendiniz belirleyebiliyorsunuz bu etiketleri. Ben ay sonunda ya da haftanın sonunda işte en çok neye odaklanmışım, nerede zaman harcamışım, hayatımın o kısmı, o zamanı nereye gitmiş bunu görmeyi seviyorum. O yüzden sadece ders çalışırken değil işte film izlerken ya da işaret dili çalışırken ya da ne bileyim örgü örerken artık her neyse Forest'ı açmayı seviyorum. E, telefona bakmamama çok büyük ölçüde e, yardımcı oluyor bence. Bir sonraki uygulama Storytel. Storytel benim en çok sevdiğim uygulamalardan bir tanesi. Hatta e, ne zaman böyle Storytel'den bahsetsem arkadaşlarım Storytel'den reklam alıp almadığımı soruyorlar. Keşke alsam. Keşke alsam. Bana sponsor olmasını istediğim birkaç e, Uygulamadan bir tanesi Storytel. Bir sesli kitap uygulaması aslında. Ve ben sanırım Storytel'i 2016'dan beri kullanıyorum. Ay çok seviyorum bu uygulamayı gerçekten. Ve şu anda uygulamanın ne kadar geliştiğini gözlemleyebiliyor olmak beni çok çok mutlu ediyor. Eskiden böyle belli başlı kitaplar vardı. İşte farklı olarak mesela bir Harry Potter vardı. Ama Harry Potter'ın gelişiyle ve insanların daha çok kitap dinlemeye başlamasıyla birlikte çok daha farklı kitaplar eklenmeye başladı. Mesela geçenlerde Cem Şato serisinin ilk kitabını eklediler ve 
müthiş müthiş yani çünkü genellikle bu tarz uygulamalarda işte e kitap olsun sesli kitap olsun e, başka uygulamalara da göz atmıştım daha çok böyle e, 1984 gibi e, ya da ne bileyim işte yer altından notlar gibi daha ciddi daha e, edebiyat kabul edilen kitaplar var fakat böyle e, genç yetişkin fantastik kitapların da eklenmesi müthiş hiç çok seviyorum bu uygulamayı. Aynı zamanda bir de yakın zamanda böyle 1-2 seneden beri galiba yanlış olmasın ama e-kitap da eklemeye başladılar. Mesela Yaşar Kemal'in e, kitapları şu anda e-kitap olarak eklendi yanlış hatırlamıyorsam. E, ondan sonra Sabahattin Ali'nin bazı kitapları vardı yine e-kitap şeklinde. Mesela ben pdf okumayı hiç sevmiyorum e, ve buraya yüklenen e, kitaplar da e-pub şeklinde oluyorlar ve müthiş müthiş yani okuma e, zevkini çok çok artıran bir format bence. Storytel paralı bir uygulama bu arada fakat verdiğiniz paranın karşılığını o kadar e, misliyle geri alıyorsunuz ki bedava gibi bir şey yani aslında onlar size para ödüyormuş gibi bir şey oluyor. <gülüyor> Storytel'i çok seviyorum. Emek için herkese öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum Storytel ülkemizde var olduğu için. Bir sonraki uygulamamız da Daily Art. Daily Art isminden de anlaşılacağı gibi bir günlük sanat uygulaması. Seçtiğiniz herhangi bir saatte size bir bildirim gönderiyorlar ve o günün sanat eserinin bir fotoğrafı var. Altında da onunla ilgili Bilgiler yer alıyor. Ee, bazen çok çarpıcı bilgiler olabiliyor. Bazen işte belli bir akımın öncüsü ya da o akımdaki bir e, kişinin yaptığı bir eser olabiliyor. Çok uzun değil, çok kısa da değil. Bence tam kıvamında bir e, yazı uzunluğu oluyor genellikle. Ben e, Edirne'ye gittiğim zamanlarda bu uygulamayı çok kullanıyordum. Benim için böyle bir e, rutin haline gelmişti. Şimdi tekrar o rutinlerime geri dönmeye çalışırken benim için böyle bir e, el uzatan dost gibi oldu. O yüzden de başıma gitti. Tekrar kullanmaya, düzenli bir şekilde kullanmaya devam etmeye başladım. Size de önermek istedim. Ha böyle. <gülüyor> Umarım başınıza gitmiştir. Umarım bu uygulamaları kullanıyor, kullanacaksınızdır, kullanıyorsunuzdur. Ve sizin de bana önerdiğiniz uygulamalar varsa ya da site ya da herhangi bir şey seve seve bakmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.